வணக்கம் உயிரை ஓங்க செய்வதே நமது லட்சியம் நலம் காக்க சேனல்ல என்னோட வீடியோக்கள் நிறைய உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் மருத்துவ குறிப்புகள் காய்கறி மருத்துவம் மற்றும் ஹோமியோபதி இயற்கை வழியில் சிகிச்சை பற்றிய அநேக காணொலிகளை நாங்கள் வெளியிட்டு கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் சிறப்பாக சொல்வதற்கு உரிய முக்கியமான தகவல் என்னவென்றால் இன்றைக்கு பரவலாக இருக்கின்ற ஒரு சிறு சிறு குறைகளுடைய உணவு வகைகளை பற்றி எல்லோரும் சாப்பிடுகின்றோம் சாப்பாட்டிலே இருக்கின்ற விஷ சக்தி தரக்கூடிய உணவுகளை எல்லோரும் உண்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் சாப்பாட்டு விஷயத்திலே நாம் சாப்பிடுகின்ற பொருளிலே என்ன விஷ சக்தி இருக்கிறது என்ன அமுத சக்தி இருக்கின்றது என்ன பூத சக்தி இருக்கின்றது என்று நாம் யாரும் அறிந்தோம் இல்லை ஒரு ஒரு பொருளிலும் மூன்று விதமான சக்திகள் இருக்கின்றதை திரு அருள் பிரகாச வள்ளலார் அவர்கள் தனது திருவருப்பாவிலே குறிப்பிட்டு இருக்கின்றார் ஒரு பொருளிலே மைய பகுதியிலேயே இருக்கின்ற அமுத சக்தியை நாம் மருத்துவ குணமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த பொருளிலே இருக்கின்ற மைய பகுதியில் இருக்கின்ற அமுத சக்தியை ஏற்பதற்காக அதை நன்றாக சுத்தம் செய்து சாப்பிட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் உதாரணமாக ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பொருள் மிளகு என்று வைத்து கொண்டால் மிளகு என்கின்ற பொருளிலே இருக்கின்ற சுத்தமான அமுத சக்தியை அதாவது மருத்துவ குணத்தை பெறுவதற்கு அதை சுத்திகரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது எப்படி சுத்திகரிப்பு செய்வது என்றால் மிளகு அதை அப்படியே விளைவித்து இயற்கையான முறையிலே அதை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு விஷசக்தி பூத சக்தி அமுத சக்தி என்று மூன்று விதமான சக்திகள் பொதிந்து அதில் இருப்பதில் அதிகமாக விஷசக்தியும் பூத சக்தியும் நம் உடலை பக்க விளைவுக்கு உண்டாக்குகின்றது மிளகில் என்ன பக்க விளைவு உண்டாகின்றது என்று ஆய்ந்து பார்ப்போமானால் மிளகை சுத்தம் செய்யாத போது மிளகு நோய்களை உண்டு பண்ணுகின்றது மிளகை அப்படியே சாப்பிடும் பொழுது உண்டாகக்கூடிய விஷ சக்தி நோய் புண்ணை அல்சர் என்கின்ற ஒரு மருத்துவ அறிகுறியை உண்டாக்குகின்றது அப்படி அந்த நோக்கிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த மருத்துவத்திலே உண்டாகக்கூடிய விஷ சக்தியை போக்குவதற்கு மிளகை சுத்திகரிப்பு செய்யும் சுத்தி செய்யும் வகையை சித்த மருத்துவத்திலும் சரி ஹோமியோபதி மருத்துவத்திலும் சரி அதை குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் சித்த மருத்துவ முறையை பொறுத்த வரைக்கும் மிளகை சுத்திகரிப்பு செய்வது எப்படி என்றால் நன்றாக பொழித்த தயிரிலே மிளகை போட்டு அதை நன்றாக ஊற வைத்து அதை எடுத்து நன்றாக காய வைத்து அந்த மிளகை பயன்படுத்தால் மிளகிலே இருக்கக்கூடிய விஷ சக்தி நீக்க பெறும் நமக்கு பூத சக்தியும் அமுத சக்தியும் உடலிலே மருத்துவ குணத்தை உண்டு பண்ணி உடலுக்கு தேவையான ஒரு நல்ல பக்க விளைவு இல்லாத கிரியையை உண்டு பண்ணும் என்று ஆய்ந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஹோமியோபதி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிளகை நன்றாக தூள் செய்து அதை நன்றாக பொட்டித்து அதை வறுத்து நீரிலே கலந்து நன்றாக அலசி அந்த நீரை கொட்டிவிட்டு மீண்டும் மிளகை பயன்படுத்துவோமானால் அந்த மிளகிலே இருக்கக்கூடிய விஷசக்தி நீங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு பொருளிலும் இந்த அமுத சக்தியை பெறுவதற்கு நாம் அதை ஆய்ந்து அறிந்து உண்டு வந்தோமானால் நமக்கு தேவையான மருத்துவ குணங்கள் கிடைக்கும் உதாரணமாக மிளகை பற்றி இப்பொழுது சொல்லி இருக்கிறோம் மிளகில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய மருத்துவ குணத்தை எப்படி பெறலாம் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் இதை நன்றாக சுத்தி செய்து 
உண்டு வருவோமானால் மிளகில் இருக்கக்கூடிய விஷசக்தியை போக்கி மருத்துவ குணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்